ജിഎസ്ടിക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്കിന് ആലോചിച്ച് വ്യാപാര സംഘടനകൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപാരികൾ കടയടച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തിയേറ്റർ അടച്ചിട്ട് പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി സന്തോഷ് സർലിംഗ് ചേരുകയാണ് സന്തോഷ് ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം വരികയാണോ ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് പോലെയുള്ള വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെയും ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ധനമന്ത്രാലയം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു പ്രതീക്ഷ ഒറ്റ രാഷ്ട്രം ഒറ്റ നികുതി എന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ ചരക്ക് സേവന നികുതി ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ അത് അതിലേക്ക് ആ കടന്ന ആദ്യ ദിവസം വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ വ്യാപ വ്യാപകമായ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് നികുതി സ്ലാബുകളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവ്യക്തത ജി എസ് ടി നെറ്റ്വർക്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാകാത്ത തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കച്ചവടത്തെ ബാധിക്കുന്നതായി വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു മധ്യപ്രദേശിൽ ഇൻഡോറിൽ വ്യാപാരികൾ ട്രെയിൻ തടഞ്ഞു ഭോപ്പാലിലും കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ഇപ്പോഴാട്ടെ ഡൽഹിയിലാട്ടെ ചെറുകിട വ്യാപാരികളാണ് ഏറെ കട തുറന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കുള്ള ഇളവുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവ്യക്തതയുണ്ട് നാളെ മുതൽ നിരാഹാരം നടത്താനാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും മധ്യപ്രദേശിലെയും കച്ചവടക്കാരുടെ തീരുമാനം സിനിമാ ടിക്കറ്റുകളെ ഉയർന്ന നികുതി പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നാളെ തിയേറ്റർ അടച്ചിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഉടമകൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ കച്ചവടക്കാരുടെ ആശയക്കുഴപ്പം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ഇതുവരെ ഇരുപത്തിരണ്ടോളം വിജ്ഞാപനങ്ങൾ രംഗത്ത് പുറത്തിറക്കിയതായി ബീഹാർ സർക്കാർ പറയുന്നു വ്യാപാരികളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വാറവും തുറന്നിട്ടുണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ മുന്നൊരുക്കമോ ഇല്ലാതെ ഈ ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെതിരെ ഒരു രാജ്യവ്യാപക പ്രതി പ്രക്ഷോഭം പണിമുടക്ക് എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും വ്യാപാരികൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ശരി സന്തോഷ്മൂന്നാറിലെ ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇതിൽ ഒപ്പിട്ടവരിൽ മണ്ഡലം എം എൽ എ ഉണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുണ്ട് ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളുണ്ട് വ്യാപാര സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ഇവരെല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് കൂട്ടായി നിവേദനം നൽകിയ പ്രശ്നം അത് സർക്കാർ ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരമൊരു യോഗം വിളിക്കുന്നതിന് ഇടയായത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടുക്കിയിലെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നിവേദനവും തുടർന്ന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇടുക്കിയിലെ ഭൂപ്രശ്നത്തിൽ ജില്ലയിലെ എല്ലാ കക്ഷികളുടെയും ആവശ്യപ്രകാരമാണ് സർവകക്ഷിയോഗം വിളിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു അതേസമയം നിയമ തടസ്സമില്ലാത്ത കുത്തകപ്പാട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും കരം തുടർന്നും സ്വീകരിക്കും മൂന്നാറിലെ വിവാദമായ ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോടതി തീരുമാനമനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു വിശദാംശങ്ങളുമായി ഷീജ ചേരുകയാണ് ഷീജ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷ പ്രധാനമായും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് ചേർന്ന മൂന്നാർ സർവകക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷം സർക്കാരിന് രണ്ട് നിവേദനങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആമുഖമായി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ അതായത് ഇടുക്കി എൽ ഡി എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും ഒപ്പം തന്നെ കെ ഡി എച്ച് വില്ലേജിൽ നിന്നും ജനപ്രതിനിധികൾ ജനങ്ങൾ സമരസമിതി പ്രവർത്തകർ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ളതുമാണ് രണ്ട് നിവേദനങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ കക്ഷികളുടെയും ആവശ്യപ്രകാരം സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും ഇടുക്കിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പ്രധാനമായും കഴിഞ്ഞ സർവകക്ഷി യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കാലതാമസം വരുന്നു എന്ന് ഈ നിവേദനത്തിൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി തന്നെ സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തിൽ വെച
ഒപ്പം മറ്റ് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ യോഗം കൈക്കൊണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാർ പുസ്തകപ്പാട്ട മേഖലയിൽ കരം സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയുണ്ടായി അതിൽ പ്രധാനമായും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ കരമടക്കാൻ നിയമ തടസ്സമില്ലാത്തവരിൽ നിന്നുമാകും തുടർന്നും കരം സ്വീകരിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ മൂന്നാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുള്ള വിവാദമായ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോടതി തീരുമാന പ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം മൂന്നാർ മേഖലയിലെ പട്ടയ വിതരണം അത് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാനും യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു യോഗത്തിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സി പി ഐയുടെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളും യോഗത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു ജില്ലയിലെ മന്ത്രിയായ എം എം മണി ഒപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ കളക്ടർ സബ് കളക്ടർ മറ്റ് കക്ഷി നേതാക്കൾ എന്നിവരെല്ലാം തന്നെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യോഗം വിളിച്ചത് ഒരു പാർട്ടിയെയും അറിയിച്ചിട്ടല്ലെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എല്ലാ യോഗത്തിലും എല്ലാ മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കണമെന്നില്ല റവന്യൂ മന്ത്രി വരാത്തത് അസൗകര്യം മൂലമാകുമെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിനും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ ഇടുക്കി ജില്ലയിലുള്ള കുടിയേറ്റ കർഷകർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക അനധികൃതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കൈയേറ്റവും ഒഴിപ്പിക്കുക ഇതാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് അത് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മൂന്നാറിൽ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ നിയമാനുസൃതമായി തുടരുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് അവരുടെ അഭിപ്രായമെന്നും മന്ത്രി മൂന്നാർ യോഗം അപ്രധാനമെന്ന് താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും യോഗത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് മറ്റ് പരിപാടികൾ മൂലമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി മൂന്ന് മാസം മുൻപ് തീരുമാനിച്ചതാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കോട്ടയത്തെ അല്ലാത്ത വേറെ ഒരു കാര്യവുമില്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലുമായി ഒരു നിയമപ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തണ്ണീർ വയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇനി തുടർന്ന് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്നാലോചിക്കാനായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക ഇവിടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ സർക്കാരിന് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നഷ്ടമായെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് മറ്റ് മന്ത്രിമാർ കേൾക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സർക്കാരിന്റെ മതി നയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രിമാർ കേൾക്കില്ല മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചാൽ മന്ത്രിമാർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ നിന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി മാറി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സർക്കാരിന് ഏക സ്വരം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ സർക്കാരിന്റെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം തകർന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ ജി എസ് ടിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം കൊച്ചിയിൽ നടക്കുകയാണ് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് warm good afternoon ladies and gentlemen everkum namaskaram as we begin the formal function we request all of you to kindly rise for the national anthem deshiya ganathinai ellavarum elnetu nilkanam enna abhyarthikunu ശിഷമാഗേ ദാഹേ തവ ജയ ഗാഥ 
ಜನಗಣ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿತಾದ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ A warm welcome to the dignitaries on and off the dais. Today is the auspicious day of the launching of goods and service tax commonly known as GST and this function is being organized as the inaugural ceremony of GST in the state of Kerala. From today onwards, this beautiful state, God's own country, will switch over to the new tax regime along with the nation thus materializing the concept of one nation one tax gst in the arya pedna charaku sevana nigudi nadapilakuna shubha dinamaya in the kerala samsthanatha idu nilavil varutunna dinde ulkhadana chadangana nadakan pogunnada devathinde svandam nada in arya pedna ee kochu samsthanam rashtrathin oppam പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് ചുവട് വെച്ച് ഒരു രാജ്യം ഒരു നികുതി എന്ന ആശയം ഇന്നു മുതൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ടാക്സസ് ആൻഡ് ലെവീസ് നൗ അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ വേരിയസ് ആക്ട്സ് വിൽ ബി യൂണിഫൈഡ് ആൻഡ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഇൻ ടു വൺ ആക്ട് ജി എസ് ടി ദിസ് വിൽ പേ വേ ഫോർ എ ട്രാൻസ്പെയർ problem free and effective tax administration which will mitigate the issues faced by the trading community in the rajyatha vividha niyamangalilai nilavilulla paladaram nigudigal dutygal ennivaye egobipichu oratta nigudi sampradayam gst varigeyana idu mukhandiram sudaryavum പ്രശ്നരഹിതവും കാര്യക്ഷമവുമായ നികുതി ഭരണം ഉണ്ടാവുകയും വ്യാപാര സമൂഹത്തിന് അവർ ഇത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് അറ്റൻഡ് ബൈ ല്യൂമിനറീസ് ഫ്രം ഓൾ ദ ഫീൽസ് ആൻഡ് ഐ ഇൻവൈറ്റ് ശ്രീ പുല്ലേല നാഗേശ്വര റാവു ഐ ആർ എസ് ദ ചീഫ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഒഫീഷ്യലി വെൽക്കം ഓൾ ദോസ് ഹു ആർ പ്രസൻറ്റ് ജി എസ് ടിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ദിവസം സംവിധായകൻ ലാലിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ പി ടി തോമസ് എം എൽ എയുടെ ചെയ്തിയിൽ സംശയാസ്പദമാകുന്നു ആക്രമണ ദിവസത്തെ പി ടി തോമസിന്റെ ഇടപെടലുകൾ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്ന് നിഗമന പി ടി തോമസിന്റെ ചെയ്തികളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് എന്ന് സൂചന കൊച്ചിയിൽ നടിക്കു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതിനു ശേഷം നടൻ ലാലിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ പി ടി തോമസ് നടിയുടെ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്ന മാർട്ടിന്റെ ഫോണിൽ നിന്നുമാണ് പൾസർ സുനിയെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ പൾസർ സുനിയെ പി ടി തോമസ് വിളിച്ചതെന്തിന് പി ടി തോമസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം ഫോണിൽ നിന്നും പൾസർ സുനിയെ വിളിക്കാതിരുന്നത് പി ടി തോമസ് ഫോണിൽ എന്ത് നിർദ്ദേശമാണ് പൾസർ സുനിക്ക് നൽകിയത് പോലീസിന് പിടികൊടുക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണോ പി ടി തോമസ് പൾസറിന് നൽകിയത് പി ടി തോമസിന്റെ കോളിന് ശേഷം പൾസർ സുനി ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തത് സംശയം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് പോലീസ് എത്തും മുമ്പ് രക്ഷപ്പെടാൻ പി ടി തോമസ് പൾസറിന് അവസരമൊരുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന സംശയവും ഉയരുന്നു പൾസർ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയതോടെ പോലീസിന് അയാളുടെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെയായി അപ്പോൾ തന്നെ പൾസറിനെ പിടികൂടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പി ടി തോമസ് എം എൽ എയുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ഇല്ലാതായത് അതോടെ പൾസർ സുനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും ഫോൺ നശിപ്പിക്കാനും അഭിഭാഷകരെ കണ്ട് പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാനും സമയം ലഭിച്ചു ആ രാത്രി തന്നെ പൾസർ സുനി പിടിയിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ വ്യക്തമാകുമായിരുന്നു ക്രിമിനലിനെ സഹായിച്ച പി ടി തോമസിന്റെ നടപടി ആരെ രക്ഷിക്കാനാണെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് ഇതൊക്കെ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സൂചനയും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പീപ്പിൾ ടി വി ന്യൂസ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം കൂടുതൽ സിനിമാക്കാരിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു സിനിമാ താരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തമ്മനത്തെ ഫ്ളാറ്റിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു നടി കാവ്യ മാധവന്റെ കാക്കനാട്ടെ ഓൺലൈൻ വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ ലക്ഷ്യയുടെ ഓഫീസിൽ അന്വേഷണ സംഘം റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു അതേസമയം ഫെനി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മൊഴി നാളെ രേഖപ്പെടുത്തും നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പൾസർ സുനി കാക്കനാട് ജയിലിൽ വെച്ച് ദിലീപിനെ അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കത്തിലാണ് കാക്കനാട്ടെ ഷോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശമുള്ളത് കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം കാക്കനാട്ടെ ഷോപ്പിലെത്തിയതായി കത്തിൽ രണ്ടിടത്ത് സുനിൽ പരാമർശിക്കുന്നുമുണ്ട് നടിയെ ആക്രമിച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്ന് ഒളിവിൽ പോകുമുമ്പാണ് പ്രതി കാക്കനാട്ട് ഷോപ്പിലെത്തിയത് 
അപ്പോൾ ദിലീപ് വീട്ടിലാണെന്ന വിവരമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു ദിലീപിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത അന്വേഷണ സംഘം ഇക്കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് നടി കാവ്യ മാധവന്റെ ഓൺലൈൻ വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ ലക്ഷ്യയിൽ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പരിശോധന പണമിടപാട് സംബന്ധിച്ച രേഖകളും കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ചു ഒളിവിലാരിക്ക് കീഴടങ്ങാനായി പൾസർ സൂനി വിളിച്ചിരുന്നതായി അഡ്വക്കറ്റ് ഫെനി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതായി ദിലീപ് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ഇതിൽ പൾസർ സുനി മാടത്തോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതായും ഫെനി വെളിപ്പെടുത്തി ഈ മാടം ആറെന്ന ചോദ്യത്തിലും വ്യക്തത വരുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ് ദിലീപിനെ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്തതിനും പൾസർ സൂനിയുടേതെന്ന് പറയുന്ന കത്ത് പുറത്തുവന്നതിനും ഫെനിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെയുള്ള പോലീസിന് റെയ്ഡും കേസിൽ നിർണായകമായിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി അമ്മയുടെ നിലപാട് തെറ്റെന്ന് വി എസ് സുചാനന്ദൻ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി ശരിയായില്ല അമ്മയുടെ നിലപാട് സ്ത്രീവിരുദ്ധമെന്നും വി എസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സ്ത്രീകളെ നേരെ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ആക്രമണത്തെ അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള സമീപനം വളരെ തെറ്റായ കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ താരസംഘടന അമ്മയിൽ അംഗങ്ങളായ എം എൽ എമാരുടെ പ്രസ്താവനകൾ ആരെയോ സംരക്ഷിക്കാനാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു തോമസ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ ഇപ്പോഴും ആരും ആരോഗ്യം രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഏതായാലും ഇന്നലെ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ ഡി ജി പി സെൻകുമാർ പറഞ്ഞത് ഏൽപ്പിച്ച ആളുകളല്ല അന്വേഷിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ പേര് അച്ഛൻ എന്നാക്കണമെന്ന് ഹസൻ മൂന്നാർ വിഷയത്തിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടതായും ഹസൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ബോധപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറില്ലേ അമ്മ എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് പേര് മാറ്റണം അതിന് അച്ഛൻ എന്ന് പേരിടണം ഈ യോഗം സർക്കാരിന്റെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ അവസാനത്തെ തെളിവാണ് ശബരിമലയിലെ കൊടിമരം കേടുവരുത്തിയ സംഭവം പ്രതികൾ നൽകിയ മൊഴി തെറ്റ് കൊടിമരത്തിൽ മെർക്കുറി ഒഴിക്കുന്ന ആചാരം ആന്ധ്രയിലില്ലെന്നും ഭൂമിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ആചാരമുണ്ടെന്നും ആന്ധ്രയിൽ പോയ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ പ്രതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും ശബരിമലയിലെ പുതിയ സ്വർണ്ണ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ച ദിവസം തന്നെ അതിൽ മെർക്കുറി ഒഴിച്ച് കേടുപാട് വരുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾ നൽകിയ മൊഴി തെറ്റാണെന്നാണ് ആന്ധ്രയിൽ പോയ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത് കൊടിമരത്തിൽ മെർക്കുറിയും നവധാന്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന പാദരസം ഒഴിക്കുന്ന ചടങ്ങ് പ്രതികളുടെ നാട്ടിലില്ല അതേസമയം പുതിയ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻപോ കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ഭൂമിയിൽ മെർക്കുറിയും മറ്റും ഒഴിക്കുന്ന ചടങ്ങുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതികൾക്ക് വേറെ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ലെന്നും അന്വേഷണ സംഘം മനസ്സിലാക്കി പുതിയ കണ്ടെത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ആന്ധ്രയിലെ കൃഷ്ണ ജില്ലയിലെ കാവേരി വില്ലേജിലായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘം തെളിവെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനായിരുന്നു ശബരിമലയിൽ പുതിയ സ്വർണ്ണ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചതും അതിന് കേടുവരുത്തിയതും തുടർന്ന് ആന്ധ്ര സ്വദേശികളായ അഞ്ചു പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവർ ഇപ്പോൾ ജയിലിലുമാണ് എസ് ഐ അശ്വത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമായിരുന്നു ആന്ധ്രയിൽ പോയിരുന്നത് ബിജേഷ് നടുവിൽ പത്തനംതിട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ജി എസ് ടി സമ്പ്രദായത്തെ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരികൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ചെയർമാൻ എം ബി അഹമ്മദ് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വരുന്നതോടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് തടയാൻ സാധിക്കുമെന്നും അത് ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ മത്സരത്തിന് വഴിവെക്കുമെന്നും കള്ളക്കട തടയാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖലയിൽ നൂറ് ശതമാനം സ്വാഗതം ചെയ്തു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നല്ലൊരു സിസ്റ്റമാണിത് സ്വർണ്ണ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഇതിൻ്റെ പാരൽ ബിസിനസ്സാണ് അണക്കോൺ ബിസിനസ്സും അൺഒഫീഷ്യൽ ബിസിനസ്സായിരുന്നു ജി എസ് ടി വരുന്നതോടുകൂടി അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അണക്കൗണ്ടിങ് ബിസിനസ് ഇല്ലാതാവും കള്ള ഈ അണക്കൗണ്ടിങ് ബിസിനസ് ഇല്ലാതാവുകൂടി ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിലവിൽ വരും പുതിയ മതി നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് ബാറുകൾ തുറന്നു തുടങ്ങി ഇതുവരെ അറുപത് ബാറുകൾ ബാറുകൾക്ക്
പതിമൂന്നെണ്ണം തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കും ആലപ്പുഴയിൽ ഇതുവരെ ആർക്കും അനുമതി കിട്ടിയിട്ടില്ല വയനാട്ടിൽ രണ്ട് ബാറുകൾ പ്രവർത്തിക്കും ഇന്ന് ഡ്രൈഡേ ആയതിനാൽ ബാറുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല അനുമതി ലഭിച്ച ചില ബാറുകൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി മറ്റു ബാറുകൾ തുറക്കും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കള്ള് ഷാപ്പുകൾക്കും അനുമതിയായി അടച്ചുപൂട്ടുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ബാറുകളായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിച്ചത് ഇതിൽ അറുപതെണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പുതിയ മദ്യനയം വ്യാപക മദ്യമൊഴുക്കിന് കാരണമാകുമെന്ന പ്രചരണം ഇതോടെ പൊളിയുകയാണ് എം ആർ സജേഷ് തിരുവനന്തപുരം